sacude, negra como el abismo de polo a polo. Agradezco a cualquiera de los dioses por haberme dado un alma inquebrantable e inconquistable. En las feroces garras de las circunstancias jamás me he lamentado, ni tampoco he gritado. En los duros golpes del azar, mi cabeza, mi cabeza ha sangrado, pero jamás se ha inclinado. Más allá de vivir en este mundo lleno de ira y de lágrima, es inminente el paso de los años por mi rostro y por mi cuerpo, pero no lo puedo evitar. Pero sí quiero y sí debo seguir viviendo con dignidad, porque de algo estoy completamente seguro, que no importa qué tan estrecha sea la puerta que tenga que cruzar para lograr mi libertad, no importa qué tan fuertes sean los duros golpes de mi sentencia para seguir conservando mi libertad. ¿Por qué? Porque yo soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Un hombre que durante 27 años decía este poema, el ser el amo de tu destino, el capitán de tu alma, eso es lo que necesitamos ser. Amos de nuestro destino, capitanes de nuestra alma, para que podamos reconocer nuestras capacidades, nuestros talentos y nuestras virtudes, pero también nuestras obligaciones, esas obligaciones que nos demandan insistir, persistir, resistir, pero jamás insistir. Pero si trabajamos siempre para adentro y no lo hemos resuelto, ¿cómo podemos tratar de empatar las diferencias o las coincidencias entre unos y otros? Repito por tercera vez, porque estamos distraídos. Y el estar distraídos implica el escucharte, pero lo mío es más importante, el entenderte, pero yo sé más que tú. Les comparto que hoy por hoy, por encima del conocimiento, lo más importante que está a punto de sustituir a la inteligencia y el conocimiento es la disciplina. Un líder que no se considera o no practica la disciplina no puede considerarse una persona capaz de transmitir lo mejor que seguramente tiene por dar y hacer. Cuando yo hablo de un Nelson Mandela, que si bien la gente podemos leer, les recomiendo un libro, el segundo libro que les recomiendo, un largo camino hacia la libertad. Ese libro está dedicado el 50% a la política sudafricana, el 50% sobre cuando él está ya en Johannesburgo y empieza a hacer su vida. Un hombre también que durante seis meses escribía o le escribía a alguien. Un hombre que tenía un cepillo dental una vez al año. Un hombre que tenía la posibilidad de hacer una llamada al año. Un hombre que implementó un sistema educativo para las primarias en Sudáfrica, junto con todo su grupo de compañeros políticos que también estuvieron con él durante los 27 años. ¿Qué capacidad debe de tener un hombre ante tanta adversidad que durante años estuvo siempre en la fila casi a dar el brinco, al brinco para que, para que estuviera en la horca? ¿Qué pasa que a veces nos distraemos? ¿Es la edad? ¿Son los años? La edad y los años inevitablemente se nos van a venir y se nos están viviendo. Pero si ustedes quieren algo que sustente en su vida, recapaciten desde lo más profundo de su ser, porque de no hacerlo vamos a ser responsables de lo que estamos generando para nuestro bienestar, para la organización y para las presentes y futuras generaciones. Todos aquí estamos seguramente entre los 35, me voy a ir 35, ¿eh? a los 55 años. Estamos, tenemos en, la ma, en las manos una enorme responsabilidad. Si no mejoramos nuestra comunicación entre unos y otros, no hagamos perder a gente que sí quiere trabajar. Dicen que el liderazgo es influencia. El, el liderazgo no es posición. Hay gente que cree que al tener liderazgo puede influir, pero no de manera positiva. El liderazgo influir de manera positiva se requiere a aquellas personas que conjugan los valores. Hablar de integridad, hablar de, de honestidad, que de eso hablaremos más adelante. Ah, no, acá. 
El círculo, eh, el círculo íntimo de liderazgo son siete pasos, los cuales los voy a mencionar. Cuidado, aprendizaje, apreciación, contribución, verbalización, dirección y éxito. Ay, se pasó. El círculo íntimo de liderazgo, lo que nos hace recordar Maswell, ¿alguien ha leído a John Maswell? Todos. ¿No? Por eso les digo, la gente no se debe de asustar cuando uno... Aquí nadie viene a descubrir, a hacer, la, a hacer cosas que ustedes no conozcan. Solamente es recordarles nuestras obligaciones y responsabilidades. Soy una persona demasiado apasionada y muy comprometida con mi trabajo. Una de las cosas que he aprendido también como conferencista es que me gusta que la gente entienda a través, como lo mencioné, de los ejemplos. Porque estos puntos lo saben. ¿Cuáles van a poner en la práctica? Eso ustedes lo van a tener que resolver. Ah, otra vez. Al líder debe de gustarle la gente y la responsabilidad. No se trata de habilidad nada más. ¿A quién no le gusta la gente? Por ahí escuché una frase que decía, a mí me gusta la gente, pero no me gusta la humanidad. ¿Qué es eso? Eh? ¿A quién no le gusta la gente? ¿Nos tiene que gustar la gente? ¿Sí? ¿Pero qué está pasando que a veces no nos gusta? ¿Es nuestro estado de ánimo? No. Es simple y sencillamente que estamos haciendo lo que nos dicen los demás, pero no lo estamos haciendo porque lo sentimos. ¿Ustedes sienten cuando una persona está en una situación vulnerable? ¿Sí? ¿Y qué hacen? ¿Perdón? Ayudar. Pero estamos ayudando desde el momento en que la situación difícil se les viene o estamos ayudando porque hemos sido observadores y quiero ayudar. Vamos a lo siguiente. Cuidado. Interésense por la persona. Utilice la empatía. Las personas siempre se acercan a aquellos que los valoran, valoran y se alejan de los que los denigran. ¿Se saben alguna historia de esto? ¿Sí? Lo repito, cuidado, interésense por la persona, utilicen la empatía. Las personas siempre se acercan a aquellos que los valoran y se alejan de los que los denigran. Nosotros, en el diario Andar, hemos descubierto que olvidamos que estamos también ofendiendo a la gente y a veces, con el simple hecho, a veces ni de mirarla. Nosotros vamos por la vida también tan apresurados que les voy a contar una historia. Imagínense el escenario de un hombre de 44 años vistiendo jeans, una playera y unos tenis. Se dirige, se dirige a la hora pico en el metro de Nueva York. Lleva consigo una caja. Cuando ve un lugar donde ponerse, llega, dice, pues de aquí soy, saca de su caja un instrumento y se pone a tocar durante 45 minutos música magistral. Imagínense, la gente caminando, hay como que la veía, uno que otro hizo el favor de darle una monedita. Después, de los 45 minutos, decide retirarse, guarda, trae consigo en la caja un violín. Introduce el violín en la caja y se va. De quien le estoy hablando es de Joshua Bell. Joshua Bell.